இல்லை ஆக்சுவலாக இது வந்து சந்திராயன் டூவினுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிப்ளிக்காக தான் சந்திராயன் டூவில் நம்முடைய மெயினாக ஏற்பட்ட தோல்வி வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் நம்ம போய் சாஃப்டாக லேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருந்தது பட் அது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு இட் வாஸ் எ கிராஷ் லேண்டிங் கிராஷ் லேண்டிங் ஆனதுனால அந்த லேண்டரே வந்து சதறி போயிடுச்சு ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் நடந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த அந்த ப்ராப்ளத்தினால அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு மெயின் ரீசன் வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் சம் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம் நம்ம அந்த ஃபெயிலியூவரில் இருந்து நம்ம வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் அந்த கொஞ்சம் கூட அதை எப்படி திருத்தி அமைக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு தேவையான திருத்தங்கள்லாம் செஞ்சுருக்கோம் இந்த சம் சந்திராயன் த்ரீயில் மெயினாக தான் The main objective of Chandrayaan-3 was to soft land and demonstrate the technology we have achieved in soft landing on the surface of the moon. That's why we have included some scientific experiments. That's why we have the main soft landing, which we failed in Chandrayaan-2. Rocketry is not a problem with the rocketry. Nothing is coming free. Everything is coming free. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மிஸ்டேக் வந்து தெரிஞ்சே பண்ண மாட்டோம் இல்லையா நமக்கு தெரியாமல் ஒரு மிஸ்டேக் வருது இந்த அதுலேயும் இந்த மிஷினில் நம்ம வந்து சிறைய சில ஷார்ட் கட்ஸு சில ரிஸ்க்கெல்லாம் எடுத்திருக்கோம் சரி ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க வி ஆர் ட்ரைங் டு மேக் இட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் நம்ம வந்து செலவை குறைச்சி பண்ணுறதுக்காக பார்க்குறோம் அந்த செலவை குறைக்கும்போது அதனால் சி ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒன்றும் செலவை குறைக்க முடியாது செலவை குறைக்கும்போது யூ ஆர் டேக்கிங் சம் ரிஸ்க் சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன மிஸ்டேக்னால அது அந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கிற போது இப்போ உதாரணமாக சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா கமாண்ட் கொடுக்குற அதாவது நீ வேகமாக போ அப்படின்னு ஒரு கமாண்டு நீ பது ஸ்லோவாக போன்னு இன்னொரு கமாண்டு ரெண்டும் கான்ட்ரடிக்டரி கமாண்ட்ஸ் அது வந்து எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அது அனாலிசைஸ் பண்ணுறோம் என்னாலும் அந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்குகள் வர்றது வந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுதுல்ல அதனால் நம்ம வந்து வி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேட் ப்ராப்ளம் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறது வந்து இப்போ உதாரணமாக வந்து அது வந்து சாஃப்டாக போய் லேண்ட் பண்ணும்போது அங்கே வந்து மேலே பூஸ் பண்ணதுக்கு அதாவது அந்த ஒரு குழந்தை அப்படியே கீழே இம் இமேஜின் யுவர்சல் பைக்கை ஹெலிகாப்டர் லேண்டிங் அப்போ வந்து கீழே இருந்து ஒரு த்ரஸ்ட் அப்போர்ட் த்ரஸ்ட் கொடுக்குறோம் அந்த அப்போர்ட் த்ரெஸ்ட் கூடுதல் கூடி போச்சுனாலும் கஷ்டம் குறைஞ்சாலும் கஷ்டம் அது வந்து இட் ஹாஸ் டு கம் இன் எ ரெகுலேட்டட் மேனர் அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பர் ஆஃப் லெக்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட் ஸோ மொத்தத்தில் அதில் ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சனைகளை பூரா அட்ரஸ் பண்ணி அந்த பிரச்சனைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தீர்வு கண்டு அந்த தீர்வை பூரா இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதே ப்ராப்ளம் மீண்டும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு முயற்சி தான் சந்திராயன் த்ரீ இனிமேல் இதில் பார்க்காத ஒரு ப்ராப்ளம் இதில் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா வி ஆர் ஹேவிங் ப்ராப்ளம் பட் அது இருக்காது அப்படின்னு நம்புகிறோம் காரணம் என்னென்னா வி ஹவ் மேட் யூஸ் ஆஃப் ஆல் த நாலேஜ் இருக்குது சார் சார் இதில் மெயினாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இறங்கணும் சாஃப்ட் லேண்ட் பண்ணணும் இதுதான் மெயின் எய்ம் அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது செகண்ட்ரி அந்த இடத்துல வந்து இப்போ நிறைய இப்போ சவ் சவுத் போலுக்கு சைடில் வந்து யாருமே போகாததுனால வி வாண்டட் டு கோ தேர் அங்கே போகாததுனால வி ஃபவுண்ட் அவுட் வாட்டர் இஸ் தேர் ஸோ இது குறிப்பாக நம்ம வாட்டரை எதிர்பார்த்து சவுத் போலுக்கு போகணுமா அப்படின்னு கேட்டால் உண்மையில் அப்படி இல்லை நம்ம வந்து மற்றவங்க போகாத ஒரு இடத்துக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அதுக்கு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம போகிறோம் இப்போவும் அதே இடத்துல வந்து நமக்கு நிறைய டேட்டா இருக்குது ஏன்னா ஏற்கனவே போன லேண்டர் அதிலிருந்து வரக்கூடிய டேட்டா பின்ன இந்த ஆர்பி இந்த மாதிரியான டேட்டா நமக்கு இருக்கிறதுனால வி வாண்ட் டு யூஸ் த சேம் பிளேஸ் இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நம்ம இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆர்பிட்டர் வந்து இன்னமும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது சரி ஆர்பிட்டர் வந்து இட் இஸ் இட் வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ இன்டர்மீடியட்ரி பிட்வீன் தி ஏர்த் அண்ட் தி லேண்டர் அத் அந்த அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம்னா we have made use of the same arbiter so adanal vandu we could increase the weight of the payload a little bit more see idha indha idha vandu every gram matters a lot appo irukka kudiyadhiriyum kadaikka kudiya vaippiyum use panni namma vandu we have uh, made use of the whole thing 
அப்படி தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த இந்த திட்டத்தை பிளான் பண்ணியிருக்கிறதே அப்படி தான் இன்டர் பிளானட்ரி ட்ராவல் மார்ஸ் மிஷன் இந்த மாதிரியான இருந்தது அப்போ எங்களுக்கு இருந்த ஹேண்டிகேப் என்னென்னா வி எங்கள்கிட்ட வந்து இந்த ஹையர் த்ரெஸ்டில் உள்ள என்ஜின்ஸ் கிடையாது அந்த ஹையர் த்ரெஸ்டில் உள்ள என்ஜின் இப்போவும் இல்லை இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடியதை வச்சு நம்ம வந்து இப்போ சாலிட் மோட்டர் அதுதான் டூ ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் பட் லிக்விட் மோட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி சிக்ஸ்டி டன்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு இன்ஜின் போட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டன்ஸ் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்குமே தவிர கூடுதல் த்ரஸ்ட் வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணலை பண்ணணும் பண்ணியாச்சுன்னா அப்படி பண்ணி அதிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட் கம்மை வச்சுக்கிட்டு நம்முடைய பேலோடு கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ நாலு டன் பேலோடு இருக்குது நமக்கு ஜியோசங்கர்னு சார்பிட்டில் அதை வந்து இஃப் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் டு சம்திங் லைக் அபவுட் செவன் டு டென் டன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் பழைய நிலைமைக்கு போயிடலாம் உங்களுடைய காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்துடும் கமர்ஷியலாக நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு முடியும் அதுக்கப்புறம் இன்டர் பிளானட்டி ட்ராவல்லையே இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சி கேஜி பேலோடு வச்சுக்கிட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு பதில் ஹையர் பேலோடுக்கு போகலாம் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து உங்களுடைய ஸ்டே வந்து ஹையாக இருக்கும் பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட தேடி வருவாங்க சார் இதான் உலகம் இது வந்து உங்களுடைய டெக்னாலஜி சுப்ரீமேசியை நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இது இந்த வாய்ப்பை வந்து நீங்கள் நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கிடுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நம்ம நிச்சயமாக சக்ஸஸ் ஆகும் ஆச்சுன்னு சொல்லி விட்டுமானா இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் இருபத்தேழு வருஷத்துக்கு முன்னாலே நம்ம நினைக்கல இருபத்தேழு வருஷத்துக்கு முன்னாலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் ஹைத்ரஸ் என்ஜின் டெவலப் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அது நடக்கலை அதே மாதிரி ஹைத்ரஸ் லிக்விடில் நம்ம அந்த சமயத்தில் ரஷ்யன் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அது நடக்கலை பட் நடந்தது வேறு பட் இருந்தாலும் முன்னேறிட்டுருக்கோம் சிஸ்டத்துக்கு வந்து முதல்ல பட்ஜெட்டே கிடையாது சார் அந்த பட்ஜெட்டு இல்லாமல் தான் நம்ம லிக்விட் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் வரைக்கும் போச்சு ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் இந்த சென்ஸ் ஃபுல் டியூரேஷன் டெஸ்ட் ஸோ பட்ஜெட் வந்து நமக்கு எப்போவுமே ஒரு கன்சைன் தான் இருக்காங்க அந்த ஏதோ விஞ்ஞானிகள் தான் சொன்னால் விஞ்ஞானிகள் கேட்ட பணமெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு நம்ம வந்து ஒன்றும் அட்சய பாத்திரம் வச்சுட்டு இருக்கு இல்லையே நம்முடைய டெஃபனிஷனுக்கு உள்ள நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பைசா ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் ஃபைட் பண்ணி தான் வாங்க வேண்டியது இருக்குது அந்த பைசாவுக்கு உள்ள தான் இப்போ மற்றவங்க செலவு பண்ணுற படத்தை பணத்தையும் நம்ம செலவு பண்ணுற பணத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா வி ஆர் வெரி வெரி ஸ்மால் அந்த அந்த ஸ்மால் ப இதில் வந்து நம்ம வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஃப்ளையர் ஃபேர் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு காரணமே நம்முடைய ஆர்வமும் அயராத உழைப்பு தான் இந்த திட்டத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து பணம் இல்லாமல் நமக்கு திட்டம் கொடுங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கா பணம் கொடுங்க நிறைய பணம் கொடுங்க கொடுத்திங்கன்னா இது உலகத்தையே பற சார் இந்திய அரசு வந்து அவங்களுடைய லிமிட்டேஷன் இருக்குது இல்லையா அவங்களுடைய லிமிட்டேஷனில் நமக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ வந்து ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுற விதமாக தேக ஓப்பன் த டோர் இப்போ ப்ரைவேட் ஃபண்டிங் இதில் வந்ததுன்னு வைங்க அப்போ வந்து அன்லிமிட்டட் ஃபண்ட்ஸ் வரலாம் இல்லையா அந்த இசி எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் தான் சார் இந்த பிஸ்னஸில் வந்து இப்போ அன்லிமிட்டட் ஃபண்ட்ஸ் வந்ததுன்னா ஒரு ஒரு பெரிய இது வந்து க்ரௌட் ஃபண்டிங் மாதிரி தானே சார் இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ஐநூறுரூபா போட்டோம்னாலே போகிறோம் எங்கேயோ நம்முடைய ஃபண்ட்ஸிங் ஃபண்டிங் வந்துடும் ஸோ நான் அதை பற்றி குத்தம் சொல்கிற மாதிரி நான் சொல்லலை நான் என்ன சொல்கிறேன் நமக்கு தேவையான ஃபண்டிங் இருக்குமானால் நம்மளாலையும் வந்து உலகம் சார் எல்லாமே ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இந்த பிஸ்னஸில் நீங்கள் வந்து யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து ஹைடெக் ஏரியா இது சூப்பர் ஹைடெக் ஏரியா ப்ளஸ் ரிஸ்க் இருக்கிற ஏரியா அப்போ இந்த ஏரியாவில் வந்து ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஜாஸ்தி பட் ரிட்டர்ன்ஸும் ஜாஸ்தி பட் இதை வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனியும் வந்து தீர்மானிக்கணும் ஓகே இது வந்து எனக்கு இப்போ நீங்கள் எந்த டெக்னாலஜியில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ உதாரணமாக ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணி காரு ஒரு கார் ஓட்ட முடியும் அல்லது வாட்ரு இந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு புதிய புதிய டெக்னாலஜிலேயுமே ஆர்என்டிக்கு வந்து நீங்கள் பைசா செலவழிச்சிட்டு தானே இருக்கீங்க அந்த பைசாவினுடைய ஈல்டு எத்தனை வருஷங்கள் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் வந்து அதில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க சிமுலேஷன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து நீங்கள் சேம் தான் சிமுலேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெயில் ஆகும் சந்திராயன் டூ ஃபெயில் ஆன மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபெயில் வரலாம் பட் என் என்னாலும
நம்ம பிஎஸ்எல்வினால் ஒரு ஐம்பது அறுபது நமக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது வந்து ரிலேபிலிட்டி ஹை ரொம்ப ஹை இதுக்கு ரிலேபிலிட்டி இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படணும் பட் ஆனால் ரீசனபிளி குட் இதை முதல்ல இதனுடைய ரிலேபிலிட்டியை நம்ம வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இதனுடைய ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அது சிஸ்டமேட்டிக்காக தான் சார் பண்ண முடியும் எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் எகைன் ஐ டோல்ட் யூ இட் இஸ் ஹைடெக் ஏரியா ஹை ரிஸ்க் ஏரியா நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஒரு பின்னை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கூட நூறு தடவை யோசிக்கணும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் எது சேஞ்ச் பண்ணாலும் இட் ஹஸ் கோ த்ரூ ஏ சேஞ்ச் போர்டு கான்ஃபிகரேஷன் போர்டு அது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு வந்து இந்த என்ஜின் இந்த இந்த கான்ஃபிகரேஷன் அப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கான்ஃபிகரேஷன் மாறணுமானா மாடியூல் மாறணும் இப்போ த்ரஸ்டர் வந்து மாறணும் த்ரஸ்டர் வந்து இப்போ உதாரணமாக தே மே பி டெவலப்பிங் லாக்ஸ் அண்ட் மீத்தேன் லிக்விட் ஆக்சிஜன் அண்ட் மீத்தேன் அந்த இது வந்ததுன்னா வேறு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஆகும் அல்லது சி டுவெண்ட்டிக்கு பதில் வந்து ஹையர் த்ரஸ்டில் உள்ள க்ரையோஜினிக் என்ஜின் வந்ததுன்னா இன்னொரு சிட்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வரும் பட் ஆஸ் சச் இப்போதைக்கு இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் நம்ம வந்து ஃப்ளை பண்ணதுக்கு பார்க்குறோம் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து மீத்தேனை வந்து யூஸ் பண்ணலாங்கிறது இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் நமக்கு வந்து அது வந்து இது வரைக்கும் சாதிச்சிட்டோம்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எல்லா எல்லா பாசிபிலிட்டியும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போது உதாரணமாக நான் படிக்க படிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்திலேயே பிரின்ஸ்டன்லேயே வந்து அந்த சமயத்திலேயே லிக்விட் ஆக்சிஜன் இதில் வந்து போரான் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதில்னால ஹையர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் வர முடியுமான்னு பார்த்தாங்க பட் அப்போ வந்து இட் வாஸ் எக்ஸ்ப்ளோடிங் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் வில் ஆல்வேஸ் கம் சார் இதில் வந்து இந்த இங்கே இருந்து நம்ம விண்வெளிக்கு போகணுமானா இவங்க உங்களுக்கு தேவை உந்து விசை அந்த உந்து விசையை தரக்கூடிய எந்த காம்பினேஷன் ப்ரொப்பலண்ட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஓகே ஆனால் ஹையர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் அதாவது எனர்ஜி கண்டென்ட் கூடுதல் இருந்தால் குறைஞ்ச வெயிட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் போக முடியும் இதான் இன்றைக்கி நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய போராட்டம் இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் லிக்விட் ஆக்சிஜன் லிக்விட் ஹைட்ரஜன் வருது அப்படின்னா அதுதான் காரணம் பட் அதே சமயத்தில் இப்போ லிக்விட் ஹைட்ரஜன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லிக்விட் ஹைட்ரஜன் வந்து வாட்டர்லெஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலர்லெஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட் ஹைலி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஸோ ஹேண்ட்லிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும் இதெல்லாம் ஒரு அங்கே அங்கே உள்ள விஷயங்கள் இப்போ நாம் வந்து இப்போ ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் க்ரையோஜெனிக் அந்த க்ரையோஜெனிக் பண்ணும்போது அதில் வரக்கூடிய அந்த ரிஸ்க் எலிமெண்ட் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்திருக்கா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கா அப்படின்னா அது வந்து ஈஸியாக நடக்குதுன்னு மாதிரி இல்லை அது வந்து ஒரு எங்களுடைய பார்ட் ஆஃப் அவர் டியூட்டி அது வந்து வி மஸ்ட் என்ஷுவர் தட் எல்லா சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் எல்லா ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ நம்ம கண்ட்ரி வந்து ஒரு டெமோக்ரட்டிக் கண்ட்ரி சார் இதில் வந்து நல்லது நடக்கிற வரைக்கும் ஓகே எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் வந்துருச்சுன்னா அதை பற்றி ஹோவன் க்ரை வந்து எக்கச்சக்கமாக எல்லா இடத்துலேருந்து வரும் பட் அதெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ உதாரணமாக சந்திராயன் டூ ஃபெயிலான போது கூட எத்தனை கிரிட்டிசிசம் வந்தது அதனால் இது வந்து பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸோ லெட் அஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் அண்ட் டுமாரோஸ் லான்ச் ஐ ஹோப் இட் வில் கோ த்ரூ வெல் பிகாஸ் வி ஹவ் மேட் ஆல் த கரெக்ஷன்ஸ் விச் ஆர் ஃபோர்சியபிள் ஃப்ரம் தி ஃபெயிலுவர் அதில் கூடாமல் வேறு எதுவும் வராது அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம் கீப் த ஃபிங்கர்ஸ் க்ராஸ்ட் அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஷுட் ஆல்சோ ப்ரே ஃபார் தி சக்ஸஸ் ஆஃப் திஸ் பிகாஸ் இட் மேக்ஸ் ஆல் தி டிஃப்ரென்ஸ் இதனுடைய அவுட்கம் மேக்ஸ் ஆல் தி டிஃப்ரென்ஸ் இதில் வந்து மக்களுக்கும் இதுக்காக அப்படியே உருகி வேலை பார்த்தாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு மன அழுத்தம் இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எனக்கு வந்து அதை புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ ஐ ஆம் ஆல்சோ ஜாயினிங் தேர் டீம் in praying for the success of this mission varthukal thank you